বন্ধুরা আজকের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লগারিদম মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লগারিদম ফর নাইন ক্লাস নাইনের জন্য যেগুলো তিন মার্কের আসবে যা আমি বলেছিলাম একটা তিন মার তিন নম্বরের একটা অবশ্যই আসবে সেই তিন নম্বরের সেই যেগুলো আসতে পারে সেইগুলো নিয়ে আজকের এই ভিডিও তো বন্ধুরা যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে আমাদের এই সিএম এডুকেশান চ্যানেলটিকে অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশের বেল আইকনটিতে অবশ্যই ক্লিক করবে তো বন্ধুরা শুরু করা যাক প্রথম অঙ্কটা প্রথম অঙ্কটা কি বলছে বলছে যে লগ এক্স বাই ওয়াই মাইনাস জেড সমান লগ ওয়াই বাই জেড মাইনাস এক্স লগ জেড বাই এক্স মাইনাস ওয়াই হলে দেখায় যে এক্স টু দি পাওয়ার এক্স ওয়াই টু দি পাওয়ার ওয়াই আর জেড টু দি পাওয়ার জেড ইকুয়াল টু ওয়ান তা বন্ধুরা প্রথমে মনে করি এই তিনটেকে একসঙ্গে আমরা কে ধরে নেব যেখানে লিখতে হবে কে ইকুয়াল নট ইকুয়াল টু জিরো কারণ কেন লিখব নট ইকুয়াল টু জিরো কারণ যদি কেটা জিরো হয়ে যায় তাহলে এই মানগুলো সব এই মানগুলো সব জিরো এসে যাবে সেই জন্য কে নট ইকুয়াল টু জিরো লিখতেই হবে কে ধরলে তারপর বন্ধুরা দেখো এইটার সঙ্গে কে কে গুণ করে দেবো দিলে আমরা এটা পাবো এটা একটা স্টেপ পরের স্টেপে এইটার সঙ্গে যেহেতু এটা সমান সমান আছে এইটার সঙ্গে এইটা আমরা গুণ করতে পারি আর তারপর এইটার সঙ্গে এইটার সঙ্গে এইটা গুণ করতে পারি পরের স্টেপে কী হচ্ছে দেখো বন্ধু আমরা উভয় পক্ষকে এই যে এখানে যে এই অঙ্কটা আছে এর উভয় পক্ষকে এক্স দ্বারা গুণ করেছি একেও এক্স দ্বারা গুণ করেছি এখানে ওয়াই দ্বারা গুণ করেছি একেও ওয়াই দ্বারা গুণ করেছি একে জেড দ্বারা একে জেড দ্বারা গুণ করেছি বন্ধুরা তারপর এই যে সামনে এক্স ছিল এটা এর সূত্র লগের সূত্র অনুসারে এটাকে মাথায় চলে আসছে এক্সের মাথায় চলে আসছে ঠিক একইভাবে ওয়াইটাকেও করা হয়েছে জেডটাকে করা হয়েছে বন্ধুরা এবার এই কটাকে আর এর ভিতরে দেখো এখানে যে এক্সটা ছিল সেটাকে এর ভিতরে গুণ করে দেওয়া হয়েছে সব কটা এখানে ওয়াইটাকে গুণ করা হচ্ছে এখানে জেডটাকে গুণ করা হয়েছে পরবর্তীতে পরবর্তীতে এখানে এটাকে এর নাম এক নম্বর সমীকরণ এটাকে দুই নম্বর সমীকরণ আর এটাকে বন্ধুরা তিন নম্বর সমীকরণ হিসাবে ধরা হয়েছে তারপর এই এক নম্বর দু নম্বর তিন নম্বর সমীকরণটাকে যোগ করে পায় যোগ করলে কি হবে এইটা 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 যোগ এই আর এইখানে যেগুলো ছিল সেগুলো যোগ আর সবার ভিতরে কে ছিল ওই জন্য প্রথম কেটাকে কমন না হয়েছে তারপরে এটা তারপরে দেখো বন্ধুরা এ করাকে যোগ করলে লগের সূত্র অনুসারে যেগুলো যোগ ছিল সেগুলো গুণ আকারে এসে গেছে আর এখানে সব কটা এ করলে এখানে এইটা আর এটা কাটা যাচ্ছে আর এইটা এটা এই করে করে সব কাটা যাবে গেলে জিরো আর এখানে কে ছিল এর সাথে গুণ করলে জিরো আর তার পরের স্টেপে কী হচ্ছে দেখো বন্ধুরা এটা যেমন ছিল তেমনই বসে গিয়েছে আর লক জিরোর মান লক লক ওয়ানের মান তো জিরো সেই জন্য জিরোর জায়গায় এটা বসানো হয়েছে বন্ধুরা তারপরে দু সাইড থেকে লকটা চলে গিয়েছে এই লকটা এই লকটা চলে যাওয়ার পর এটা এটা সব আমাদের প্রমাণ করতে বলেছিলো বন্ধুরা পরবর্তী অঙ্কটাতে একই রকম নিয়মের অঙ্ক এটা আরেকটা দেখিয়েছি বন্ধুরা আমি সেটা হচ্ছে এখানে দেখো পুরো একই রকম দেওয়া আছে এটাকে পুরোটাকে কে ধরা হয়েছে আর এখানেই মানটা বলেছে আগে যেটা বলেছিল সেই একই রকম তবে একটু আলাদা ঠিক আছে তা বন্ধুরা দেখো ঠিক একই রকমভাবে গুণ করে এটার সাথে এটা গুণ করে প্রথমে এক নম্বর দু নম্বর তিন নম্বর সমীকরণ দেওয়া হচ্ছে তারপর যোগ করা হয়েছে যোগ করতে ওখানে শুধু পাওয়ারগুলো ছিল কোনো পাওয়ারগুলো নেই ঠিক আছে তা দিলে এখানে পাওয়ারগুলো দিলে যোগ করা হলো যোগ করা হলো এটা পুরো একই রকমভাবে কেটে যাবে এইগুলো কেটে গেলে জিরো হবে লগ হবে দিলে পুরো এটা প্রমাণ হয়ে যাবে বন্ধুরা ঠিক আছে আমরা পরের অঙ্ক নিতে চলে যাব পরের অঙ্কটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা অঙ্ক বন্ধুরা তোমরা যদি কোশ্চেন পেপার ঘেঁটে থাকো তাহলে এই অঙ্কটা অনেকবার পেয়ে থাকবে চলো তাহলে এই অঙ্কটা আমরা বুঝানি তা বলছে বন্ধুরা এ টু দি পাওয়ার থ্রি মাইনাস এক্স ইন্টু 
बी दि बार फाइव यहाँ समान समान तरह एट दे टू दि बार फाइव प्लस एक्स इंटू बी दि बार थ्री एक्स हमले देखा लक एक्स लक ए बी इक्ल टू लग ए बंधुरा अंक खूब ही सहज एक अंक ठीक है देखो बंधुरा प्रथम जेटा दवा से तुलल तुले बीगुलो के एक सैडे बीगुलो के बंधुरा ये बीटा एक सैडे और ये एक सैडे नहीं चले नहीं चले एखने अब एक सूचक सूत्र पड़े बंधुरा सूचक सूत्र अनुजाई जो उबड़े उठे जाए माइनस है और एखे ठीक एक ही रकम भाव एर क्षेत्र है तपर एखान जेटा आस मैं ए टू दि पावर टू एक्स बी टू दि पावर टू एक्स और एखे आस टू दि पावर टू एक्स टू एक्स प्लस टू तर स्टेपे एखे सूचक सूत्र अनुसारे ये भेगे दिए सूचक सूत्र सबा जान सूचक सूत्र हिसाब से बंधुरा ना बुझते पर अवश्य मैं कमेंट करें देव तर बंधुरा देखो ये ये नीचे चला आसले कि हे दूजे माथाय टू छो टू एक्स छो से दूजने पार सूचक सूत्र अनुसार चले जाने पड़े आज है तर परवर्ती स्टेपे हे उभय पक्ष लक नहीं है बंधुरा देखो एखे लक एखे लक लक ने फले कि माथाय पावर छो से लगे सूत्र अनुसार ये बहरे चले एक ही पास एपारे समान एपारे एर जो माथा टूटा छो से एपारे चले आसने टू और टू कटे जाए गले बंधुरा देखो ये हमारे प्रमाण करते बोले चलो प्रमाण हो गल चलो बंधुरा पर अंक इन पर अंक तो चले जाब बंधुरा एक मान निर्णय प्रतिबारे पड़े से मान निर्णय ये खूब एक इम्पर्टेंट मान निर्णय देखें बे आ बंधुरा देखो एखे बोले ये अंकटा के बोले तो यहाँ के क्यों करब लगे से निधान निर्णय सूत्र मैं अंकर मत कर प्रथम सेकेंड टीटोरियारे ताखान जो निधान निर्णय जेटा से लक एटा एखे चले जाए गेले टू दि पावर ऑन थार्ड ठीक है सेखान कर ले जेहेतु टूएर किूब कर लेट से भांगले एखे केटे जाए जे रम आस जाए ठीक किचुक्षण बदे जे भाव एटा के ओपारे पाठिए ठीक एक ही भाव टूटा के पारे पाठाना है पाठार ये टूटा छो टूटार माथा चले जाए गेले टू टू दि पावर फोर ठीक एक ही भाव आर एखे जो थ्रीटा छो लक थ्री बेस्ट थ्री छो से आर एखे चले आस आसले बंधुरा कि थ्री टू दि पावर फोर एट हम एट थ्री टू दि पावर फोर मानी कि एकाशी और एखे बंधुरा सतर टाइम जो अब बेसिक अंक कर एकाशी रेपारे चले आसब आसले वि चौष्टि चौष्टि कर ले फोटू दि पावर एक्स और फोटू दि पावर किूब कर लेने सूचक सूत्र सूचक सूत्र देखिए दीची बंधुरा सूचक सूत्र तो एरम हम एडू दि पावर एम इक्ुअल टू एडू दि पावर एन हम एम इक्ुअल टू एन है से ही सूत्र अनुसार एट हो जाए एक्स इक्ुअल टू थ्री बंधुरा उत्तर लिखते हैं निर्णय मान निर्णय हल एक्स एक्सर मान थ्री चलो बंधुरा परवर्ती अंकटी चले जाब परवर्ती अंक आगे जो अंकगल कर लम कथक एक ही क्यों एकटू हार्ड नियम है नियम तो एक हार्ड आखने मैं क्योंकुलेशन एखे जे हमें शिखल एखे के धरते हैं और लिखते हैं ये नट इक्ुअल टू जिरो ये मास्ट तरह बंधुरा एखे लग एक्स जो के दिए गुण कर गुरुटा गुण कर नहीं प्रमाण कर प्रमाण कर दा ये प्रमाण करते बोले तरह सामने एक लग नहीं बंधुरा लग नवर फले कि लग जेहेतु सबको गुण आज लगे सूत्रानुसारे एगल सब कटे जो कर आलदा कर तर परवर्तकाल जेहतु जो कर आलदा कर नहीं माथा जेटा छो एर माथाय एखे जगू थे से सामने चले आस बंधुरा आगे तो करी तो जो एर लगेर स्कोर थे तर परवर्ती सामने चले आस तो ये उठे जाए गए सामने आस ठीक एक ही भाव बंधुरा देखो एखे एक ही रकम भाव ये चले लग एक्सर मान 
আমরা এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে পেয়েছিলাম সেই লগ এক্স এর মান লগ ওয়াই এর মান আর লগ জেড এর মানটা পরবর্তীকালে বসিয়ে দিতে হবে ঠিক আছে বন্ধুরা দিয়ে আর এটা সব সূত্রে পড়ে যাবে সূত্রে পড়ে যাবে ভাই বন্ধুরা এখানে একটা জিনিস ই হয় না আমার এখানে সব করেইতে একটা করে কে বসবে কে বসবে বন্ধুরা এখানে একটা কে বসবে এখানে একটা কে বসবে আর এখানে একটা কে বসবে আর এখানে কেটা কমন যাবে পরবর্তীকালে কমন গেলে বন্ধুরা এগুলো সব কাটা যাবে কাটা গেলে কে ইনটু জিরো ইকুয়াল টু সেই জিরো জিরো করলে লগ অন হবে বন্ধুরা তাহলে এর যে অন এখানে যে অনটা আর এখানে মানে লগ অন আর এখানে এই পুরোটা সমান এপার থেকে লগ এপার থেকে লগ কেটে গেলে বন্ধুরা আমাদের যে উত্তরটা এখানে চেয়েছিল এই নিচে আছে সেটা চলো বন্ধুরা আমরা পরের অঙ্কটিতে চলে যাব পরের অঙ্কটিতে হচ্ছে একটু জুম করে নেওয়া যাক পরবর্তী অঙ্কটা একটু অন্য নিয়মের অঙ্ক আগে যে অঙ্কগুলো করলাম তার থেকে তো বন্ধুরা বলছে লগ এক্স প্লাস ওয়াই বাই ফাইভ ইকুয়াল টু হাফ লগ এক্স প্লাস লগ ওয়াই হলে তাহলে দেখায় এই অঙ্কটা এক্স বাই ওয়াই প্লাস ওয়াই বাই এক্স ইকুয়াল টু তেইশ তো বন্ধুরা প্রথম যেটা দেওয়া আছে যেহেতু দেখাই বলেছে তা আমরা প্রথম যেটা আছে সেটাকে এখানে বসিয়ে দিয়েছি দিয়ে এখানে যে হাফ যে দুইটা ছিল কোনাকোনি গুণ করেছি বন্ধুরা গুণ করার পর কি হয়েছে এটা এবারে চলে আসছে আর এখানে এটা লগের সূত্র অনুসারে এরকম এটাকে লেখা হয়েছে তারপরে বন্ধুরা এই যে টুটা সামনে ছিল এটা লগের সূত্র অনুসারে এর মাথায় চলে এসছে দেখো আর দুপার থেকে এর লক এর লক কেটে দেওয়া হয়েছে দিলে এটা এরম থাকে এবার এটা পুরোটাকে হোল স্কোয়ারটাকে স্কোয়ার করা হলো নিচে পাঁচটাকে পাঁচ পাঁচটা পঁচিশ লেখা হয়েছে আর এটা যেমন ছেলে থাকবে আর এটা পুরোটা হোল স্কোয়ার করা হয়েছে পরবর্তীকালে এইটাকে কোনা কোনি গুণ করা হয়েছে গুণ করলে এটা চলে গেল ওখানে আর গেলে এই তারপরে হোল স্কোয়ারটাকে সূত্রে ফেলা হয়েছে এ প্লাস মানে এক্স প্লাস ওয়াইয়ের হোল স্কোয়ার করলে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এবি টু এবি বলছি এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু পঁচিশ এক্স ওয়াই তারপরে কী হবে বন্ধুরা এখান থেকে টু এক টু এক্স ওয়াই এটা এপারে চলে আসলে এখান থেকে বিয়োগ হবে তেইশ হয়ে যাবে তেইশ হয়ে গেলে বন্ধুরা এখানে একটু এ দেখো এই এক্স ওয়াইটাকে দিয়ে উভয় পক্ষে ভাগ করেছে ভাগ করলে তবে এখানে দেখো যদি ভাগ করা হয় এক্স স্কোয়ার আর নিচে যদি এক্স ওয়াই লেখা হয় তাহলে এখানে এক্স স্কোয়ার মানে কি এই এক্স দিয়ে এটাকে কাটলে কি একটা এক্স ওপরে পড়ে থাকবে না বন্ধু সেটা এখানে হয়েছে ঠিক একই রকমভাবে এটাও করলে আর এটা তো এক্স ওয়াই এক্স ওয়াই এক্স ওয়াই করলে তেইশ আসবে বন্ধুরা তো বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক অ্যান্ড শেয়ার করবে আর আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে